Olá, marombeiros confinados, eu sou o Leandro Rocha e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa quarentena maromba. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e tá deixando aquele like bem gostoso. E hoje mais um capítulo da novela Strongman, a tentativa de quebra de recorde mundial de levantamento terra estilo Strongman que vai ser tentada por Hafthorn Bjornsson, The Mountain, o mano que está no cartaz aí na sua tela. O atual detentor do recorde, Ed Hall, não concorda com a forma que o recorde vai ser batido e aí deu um monte de argumentações dizendo... Eu vou, vou posicionar, galera, então se você quiser se aprofundar um pouco mais, assiste o vídeo anterior, mas é mais ou menos, resumidamente a história é o seguinte, é, iria acontecer um evento de Strongman no Dubai, valendo esse levantamento 100 mil doletas, e o Thor iria fazer essa tentativa junto com vários outros atletas. Logicamente, ele é um dos caras que mais está na, nas cabeças para conseguir quebrar esse recorde, além de ser o atual campeão do Arnold Classic Ohio Strongman. Junto com esse evento, vários outros eventos de Strongman também iriam acontecer, vários outros levantamentos e tentativas de recorde. Porém, esse aqui é o mais chamador de atenção, não é? é o mais famoso de todos. Entretanto, devido à circunstância do mundo, esse evento não vai ser disputado em forma de campeonato no Dubai e ele foi transferido para a academia do Thor. Então ele vai tentar o recorde dele na própria academia com os próprios pesos e os outros eventos que também aconteceriam serão transferidos para os países de origem de cada um dos Strongmen. Até aí tudo bem. O Ed Hall contestou isso porque é, ele diz, ele gravou um vídeo bastante longo dizendo que não confia nos islandeses, que eles poderiam estar tá roubando peso, fazendo alguma maracutaia ali, porque, e o próprio árbitro da competição é um islandês também, Magnus Vermegnesson, uma grande lenda do Strongman, muito resumidamente essa história. E, olha, teve puxão de cabelo, dedo no olho. Assiste o vídeo anterior, eu vou deixar até o link aqui na descrição do nosso vídeo para se você quiser se interar um pouco mais sobre o assunto. Até aí, como o Ed Hall tinha sido uma pessoa nada refinada na sua argumentação, eu tava do lado do Thor. Por quê? Porque, meu, o, o evento vai ser transferido para lá, beleza. Olha, vai todo mundo ver, vai ser transmitido ao vivo vai ter um árbitro oficial, vai ter pesagem dos pesos ali, vai ter um monte de coisa. Entretanto, eis que surge uma nova perspectiva muitíssimo interessante. E é a perspectiva do multicampeão de Strongman, o americano Brian Shaw, que apresentou... Uh, uh, Ed Hall, era essa argumentação aqui que você tinha que ter apresentado, meu amigo. Não ter falado aquele monte de merda lá e o pessoal ficou de cara com você. Ouve só a voz de um strongman inteligente e refinado. Eu, vou, eu até escrevi aqui o que, que ele fala nessa argumentação dele. E, na verdade, ele tentou, né, obviamente, ser neutro sobre o tema. Né? Ele sente muito pelo Thor estar na, na boca do recorde. Ele acredita, inclusive, que o Thor pode conseguir bater o recorde, mas ele também não concorda com a forma que isso será feito e não por causa que ele não confia nos islandeses, que eles podem é, é, alterar o peso ali, alterar a barra, alguma coisa nesse sentido, que ele diz que existem várias formas de se verificar e aferir o correto peso que estará sendo levantado. A argumentação do Brian Shaw, ela se baseia exclusivamente na competição. Por aqui alguns me dos melhores momentos de Thor e de Ed Hall, pra galera curtir, enquanto eu vou vendo aqui o que, que o Brian Shaw, então, argumentou. Ele disse que não existe uma federação mundial de strongman que diga o que, que vale e o que, que não vale. Portanto, já existe um debate muito grande a respeito do que vale no esporte e do que, que não vale. Inclusive, esses recordes, eles têm evoluído ao longo do tempo. Por exemplo, o Log Press, que é isso que o Ed Hall está fazendo agora, existem recordes de tronco de árvore, existe de, de barra de metal, existem várias formas de, de se executar esse movimento com vários artefatos de Strongman. Então não existe praticamente uma padronização nesse sentido. Então já há uma discussão bem grande, porque existem muitos eventos diferentes com implementos diferentes, né? acessórios de peso diferentes. Então isso já gera uma discussão bastante grande. E Brian acredita que o recorde tem que ser batido em uma competição. Não por causa da desconfiança, como eu já avisei antes, mas por causa da própria competição. Isso, uma, uma competição é, de, de strongman ou de outros esportes nesse sentido, 
implica basicamente em você não saber qual será a hora do seu levantamento e isso altera bastante, por quê? Porque quando você faz uma chamada para determinado peso, por exemplo, agora nós temos aqui uma barra de 450 quilos, quem quer? E aí, quem quer? Vamos supor que tenham 30 atletas e só 10 vão querer fazer aquele levantamento. Isso aí vai alterar um pouco o tempo. Se os 30 quiserem fazer o, o, o mesmo levantamento, vai alterar o tempo de forma diferente. Uma outra coisa que ele cita é que, por exemplo, durante algum levanta um levantamento que ele, que ele fez, um levantamento terra, inclusive, em competição, o atleta anterior a ele rompeu o bíceps, o bíceps enrolou inteiro aqui na região do ombro e isso também mexe com o psicológico. Quando a gente está falando de um levantamento extremo, um levantamento máximo, maior da humanidade, o psicológico do cara interfere demais, assim como qualquer outro esporte de performance física, é claro. Se eles começarem a permitir a quebra de recordes mundiais nas próprias academias, o Brian Shaw diz que o evento pode abrir uma caixa de Pandora que dificilmente será fechada depois. E isso causaria uma série infinita de controvérsias. A circunstância atual do mundo é muito difícil, mas isso não significa que a partir de agora os recordes poderão ser batidos em casa, por exemplo. E o fato de ninguém mais poder tentar quebrar esse recorde no mesmo dia, com o mesmo peso, da mesma forma no mesmo momento, descaracteriza uma competição de Strongman, que é uma coisa que vem se desenvolvendo muito ao longo dos anos. E aí ele dá um exemplo também dos Jogos Olímpicos, onde milhares de atletas não poderão competir esse ano, e que eles poderiam também perfeitamente abrir essa exceção e quebrar recordes nas próprias, nos seus próprios centros de treinamento o que seria um grande absurdo né, dentro do que a gente imagina de esporte, com todos no mesmo lugar, enfrentando as mesmas condições competitivas. E depois que esse tipo de coisa acontecer, como é que vão proibir depois? Era esse argumento que Ed Hall deveria ter dito, não falar mal dos islandeses, porra, Ed Hall, você, bicho, decepcionou um pouco aí, cara. E o Robert, bonito e forte, como vocês estão lendo na roupa dele aqui, esse cara tem o Robert Oberst, ele tem um Instagram muito legal, vou deixar o Instagram do cara aqui na descrição do vídeo também, pra quem quiser assistir, ele é um cara bastante engraçado. É, ele também é um strongman, já, já é profissional há mais de 10 anos e ele faz um vídeo também bastante semelhante ao do Brian Shaw, lógico com um argumento é, já copiado, mas ele, a, o, a, o centro da argumentação do Robert é que não é sobre quem é mais forte quando você levanta os seus próprios pesos os outros também têm que ter o direito de fazer essa tentativa. Não é só agora o Thor na academia dele, com os camaradas dele, não sei o quê. E existe ainda uma nova postagem de Ed Hall que poderia ter sido melhor, né, Ed Hall? Vamos colocar você aqui? E aqui o Ed Hall começa a postagem dele dizendo que, inicialmente mais importante, ele gostaria de pedir desculpas pelo comentário que ele fez na live do YouTube dizendo que ele não confia nos islandeses, foi uma é, escolha de palavras bastante pobre e ele na verdade não gostaria de ter dito aquilo, que a realidade ele não confia especificamente no Thor e na turma de treinamento dele, diz que os caras são bastante intimidadores e quando as coisas não saem exatamente como eles querem, eles meio que vão para cima da arbitragem dos outros atletas, de quem quer que seja, é, e ele chega a dizer que comportamentos de intimidação e bullying, comportamentos é, antidesportivos e antiprofissionais. E aí ele cita que em 2017 o Thor não aceitou o resultado que alguns árbitros deram a respeito do último levantamento que ele fez. E a decisão foi de Magnus Vermagnusson, foi esse levantamento aqui, o Viking Press. E esse Magnus Vermegson é o mesmo islandês que seria e ainda será né, o árbitro da competição que o Thor vai fazer sozinho na própria academia. Então, Thor já reclamou da arbitragem deste mano. E aqui, 
o Ed Hall diz que isso é uma hipocrisia, porque já que ele não confia no cara, o cara já passou ele para trás, segundo ele mesmo, porque é que ele permitiria que o único árbitro seja o Magnus Vermegnes. E aqui o argumento também de Brian Shaw, que eu acabei de citar, absolutamente nenhuma... Nenhum esporte legítimo permitiria que um recorde mundial fosse quebrado é, em situações que não fossem de uma competição oficial. E aqui ele diz que verdadeiramente acredita que o Thor é o cara que poderá quebrar o recorde dele. E que se isso for feito nas circunstâncias adequadas, ele irá ficar muito feliz, vai apertar a mão do cara e tudo isso. E aí ele conclui dizendo que é, ele e milhares de fãs de Strongman não acham que seria certo que um recorde fosse quebrado na academia do próprio cara e, mais uma vez, o mesmo argumento. E aqui no final ele manda uma bem, bem legal, né, Ed Hall? O Ed Hall não perdeu a chance. E aqui ele faz um, uma nota especial. Ele queria apontar qual que é a implicação moral de abrir a academia e convidar um grupo de 20 pessoas que estarão próximas, ou seja, aglomeração, né? É, isso durante essa situação global agora. E também, muito provavelmente, quem estará lá é a noiva, a esposa do, do Raftor Bjornsson, que está grávida. Ele acabou de anunciar que vai ter um menininho. Puxa, cara, o Ed Ross, ele não precisava colocar a mina do cara no rolê, tá? É, eu não, ninguém vai falar sobre isso, mas eu vou, vou ter que falar, cara. Não tem nada a ver, beleza? Você e o Thor é uma coisa. Agora, a mina do Thor e o, e o bebê que tá na barriga dela é, é outro rolê diferente, né, cara? Eu acho que o Ed Hall, ele de vez em quando também precisa aí de uma assessoria de imprensa. Não, não tá muito fácil a sua vida não, né, Ed? No Arnold Classic em 2019, o Thor já tentou essa tentativa de 501 quilos, que a gente vai acompanhar agora. E muitas pessoas vão falar assim, puxa, mas ele vai tentar bater o recorde do cara por 1 quilo? Galera, em esportes de força, são situações máximas que 1 quilo é uma eternidade de peso. É muito difícil você fazer um negócio desse, é que nem você querer que o Zayn Bolt corra tipo meio segundo mais rápido no, do que o recorde dele, é uma distância enorme, é um tempo gigantesco. E agora eu vou ter que puxar a sardinha para o lado do, Brian, do Ed Hall, não, do Brian Shaw, que deu uma argumentação muito boa e que realmente você tira a credibilidade do esporte e você tira é, a competição que realmente muda tudo. Quando você está lá vendo outros caras fazendo a tentativa, aquilo demora mais, aquilo demora menos, dá nervosismo a tudo. E o próprio Brian Shaw cita que muitos atletas quebram recordes mundiais em suas garagens e em suas academias. Mas isso não é válido. Por que, que isso vai valer agora? E é isso, marombeiros refinados. Fiquem atentos a essa novela que eu acho que vai haver muito mais ainda. Muito obrigado, fiquem com a gente e até o próximo!